সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো এই করোনার মধ্যে তোমাদের বাসায় যেন প্রস্তুতিতে কোনো ভাটা না পড়ে তোমরা যেন প্রস্তুতিটা অব্যাহত রাখতে পারো সেজন্য তোমাদের সামনে আমি এসেছি কাদির স্যার আজকে আমরা অষ্টম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম অধ্যায় ক্যাপিটাল বাজেটিং বা মূলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এই অধ্যায়ের একটা টপিক আন্ত আয়ের হার বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আন্ত আয়ের হার বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্নের সঙ্গে আমরা বলি যে বার্তার হারে কোনো প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত নিটনগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য নিটনগদ বহিপ্রবাহের বর্তমান মূল্যে সমান হয় অর্থাৎ নিট বর্তমান মূল্য বা এনপিবি শূন্য হয় তাকে বলা হয় আন্ত আয়ের হার অর্থাৎ এমন একটা বার্তার হার যে বার্তার হারে আমরা যদি এনপিবি নির্ণয় করি তাহলে এনপিবি আসবে শূন্য বা জিরো বা জিরোর কাছাকাছি আসলে এক্স্যাক্টলি আইআরআরে কখনই হয়তো শূন্য আসবে না সে জন্য আমরা বলি যে শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি আসে আন্ত আয়ের হার বের করার জন্য তোমাকে কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে সেজন্য প্রথমে তোমাকে দুইবার এনপিবি নির্ণয় করতে হবে প্রথমে এনপিবি নির্ণয় করবা তুমি যে কোনো একটা বার্তার হার যেটা দেয়া থাকবে সেই বার্তার হারে এনপিবি তুমি একবার নির্ণয় করবা এবং পরবর্তীতে তোমার ওই এনপিবি পজিটিভ আসলো না নেগেটিভ আসলো এর উপর নির্ভর করে তোমার আরও একটা এনপিবি নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আন্ত আয়ের হার ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন বের করার জন্য তোমাকে দুইবার এনপিবি বের করতে হবে প্রথম এনপিবি যদি তোমার পজিটিভ আসে তাহলে তোমার আরও একটা নেগেটিভ এনপিবি আনতে হবে ফর এক্সাম্পল তুমি দশ পার্সেন্ট বার্তার হারে একটা এনপিবি বের করলে যে এনপিবিটা তোমার পজিটিভ আসলো তখন তুমি আর একটা বার্তার হার নিবা যেটা নেগেটিভ এনপিবি আসতে হবে সেজন্য তোমাকে বার্তার হারটা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে কারণ আমরা জানি বার্তার হার বা সুদের হারের সাথে বর্তমান মূল্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক অর্থাৎ বর্তমান মূল্যের যদি বিপরীতমুখী সম্পর্ক হয়ে থাকে তাহলে তোমার এনপিবিরও বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ যদি পজিটিভ এনপিবি আসে তুমি বার্তার হারটা বৃদ্ধি করে একটা নেগেটিভ এনপিবি আনবা এবং যদি প্রথমে তোমার দশ পার্সেন্ট বার্তার হারেই যদি এনপিবিটা নেগেটিভ চলে আসে তখন তুমি এনপিবিটা পজিটিভ আনার জন্য দেখি যে কিভাবে বের করতে হয় এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব কিভাবে আইআরআর বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন বের করা যায় সেজন্য আমরা একটা উদ্দীপক দিয়েছি ধরে নিচ্ছি কোনো একটা প্রকল্প যেখানে আমার প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে এক লক্ষ টাকা এবং সেই প্রকল্পটার মেয়াদ হচ্ছে তিন বছর যদি আমি এটা বলে নিই তিন বছর মেয়াদ তিন বছরে যথাক্রমে আন্তঃপ্রবাহ হবে প্রত্যেক বছর প্রথম বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর চল্লিশ হাজার এবং তৃতীয় বছর গিয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তোমার বার্তার হার দেওয়া হয়েছে টেন পারসেন্ট বা দশ পারসেন্ট আমরা উদ্দীপকটা সংক্ষেপে দিয়েছি অর্থাৎ উদ্দীপকটা এরকম কোনো একটা বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে এক লক্ষ টাকা এবং সেখান থেকে আগামী তিন বছর কর পরবর্তী নিট নগদ আন্তঃপ্রবাহ হবে যথাক্রমে পঞ্চাশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এবং পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আর তোমার মূলধন ব্যয়ের হার বা বার্তার ব্যয় বার্তার হার দেয়া আছে হচ্ছে টেন পারসেন্ট এখন আমার আইআরআর বের করতে হলে প্রথমেই যে বার্তার হারটা দেয়া আছে আমার সেই বার্তার হারে আমি একবার এনপিপি নির্ণয় করব যেহেতু ক্যাশ ফ্লোগুলো হচ্ছে আন ইভেন্ট অর্থাৎ অসমান সেজন্য আমার অসমান বা মিশ্র নগদ প্রবাহের এনপিবি বের করার জন্য আমার প্রথমে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করবো এই ক্যাশ ফ্লোগুলো সেখান থেকে নেট ক্যাশ আউটফ্লো অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগের টাকাটা আমি বাদ দিব তাহলে আমি লিখি ক্যাশ ফ্লো প্রথম ক্যাশ ফ্লো প্রথম বছর আমি যে টাকাটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস বারটার হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস দ্বিতীয় বছর চল্লিশ হাজার টাকা ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু তৃতীয় বছর পাওয়া যাচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু দি পাওয়ার থ্রি নেট ক্যাশ আউটফ্লো বা প্রাথমিক বিনিয়োগ উদ্দীপকে বলা আছে এক লক্ষ টাকা অর্থাৎ কোনো প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য থেকে নগদ বহিপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের বিয়োগফলকে বলা হয় এনপিবি বা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু আমরা এনপিবি নির্ণয় করার জন্য এখন সূত্র বসালাম যেহেতু আমার প্রত্যেক বছর টাকার পরিমাণটা অসমান সেজন্য আমরা এই সূত্রে গিয়েছি যদি প্রত্যেক বছর আমার টাকার পরিমাণটা সমান হতো তাহলে আমরা অ্যানুইটি সূত্রটা ব্যবহার করতাম তাহলে আমার এখানে এনপিবি আসছে চার টাকা 
এই আন্তঃপ্রবাহগুলোর এনপিবি যদি আমি নির্ণয় করি দশ পার্সেন্ট বাট্টার হারে তাহলে এনপিবি এসেছে চার হাজার আটশো আট টাকায় এনপিবিকে আমরা বলবো পজিটিভ এনপিবি বা ইতিবাচক এনপিবি অর্থাৎ আমার এনপিবিটা যদি শূন্য বা শূন্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমরা তাকে পজিটিভ এনপিবি এবং যদি মাইনাস ফিগারে আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো নেগেটিভ এনপিবি তাহলে আমার আইআরআর বের করতে হলে দুইটা এনপিবি লাগবে দুইটা এনপিবি প্রথমটা আমরা পেয়ে গেছি তাহলে প্রথম এনপিবিটা যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে পজিটিভ এনপিবি এখন আমার লাগবে একটা নেগেটিভ এনপিবি আইআরআর বের করতে হলে আমার পজিটিভ এনপিপি পাশাপাশি একটা নেগেটিভ এনপিপি বের করতে হবে এবং এখন নেগেটিভ এনপিপিটার জন্য আমার বার্তা হাটটা কী করতে হবে একটু বাড়াতে হবে বা বৃদ্ধি করতে হবে এখন কথা হচ্ছে গিয়ে আমি কত পার্সেন্ট বাড়াবো প্রশ্ন হচ্ছে আমি কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করবো তুমি চাইলে পাঁচ পার্সেন্ট চাইলে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে পারো তবে তোমার হায়ার রেট এবং লোয়ার রেটের মধ্যে পার্থক্য যত কম হবে তোমার আইআরআরের এগুরেসিটা তত বেশি হবে আমি আপাতত প্রথমে তোমার ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করে দেখি এনপিপি কত আসে যদি আমাদের নেগেটিভ এনপিপি চলে আসে তাহলে আমরা ওই আয়ের হারে অর্থাৎ ওই বার্তার হারে আমরা আইআরআরটা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো এখন আমি আরেকটা এনপিপি নির্ণয় করব। বাট্টার হার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ওই একই টাকা আনি ভ্যান বা অসমান নগদ প্রবাহের যে টাকাগুলো আমি পেয়েছি পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ হাজার এবং পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এখন সেই টাকাগুলোর আমি এনপিবি নির্ণয় করব এটা আবার তোমরা করে নিও আমি করে দিচ্ছি না জাস্ট রেজাল্টটা বলছি আমার এনপিবি আসবে অর্থাৎ নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য থেকে নগদ বহিপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের বিয়োগফলটা আসতেছে হচ্ছে তিন হাজার দুইশো তেষট্টি টাকা এটা মাইনাস ফিগারে মাইনাস ফিগারগুলো আমরা ব্র্যাকেটে দিয়ে দিতে পারি এত টাকা অর্থাৎ আমাদের আইআরআর নির্ণয় করার জন্য যে দুইটা এনপিবি প্রয়োজন ছিল পজিটিভ এনপিবি এবং নেগেটিভ এনপিবি দুইটা এনপিবি আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা দেখি আইআরআরের সূত্রটা কী ছিল এবং সূত্র অনুযায়ী আমরা মান বসাবো আইআরআর বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন নির্ণয় করার সূত্রটা হচ্ছে এল আর প্লাস এনপিবি এল আর ডিভাইড বাই এনপিবি এল আর মাইনাস এনপিবি এইচ আর মাল্টিপ্লাইড বাই এইচ আর মাইনাস এল আর এল আর মানে হচ্ছে লোয়ার ডিসকাউন্ট রেট বাংলাটা হচ্ছে নিম্ন বার্তার হার এই চার হচ্ছে হায়ার ডিসকাউন্ট রেট বাংলাটা হচ্ছে উচ্চ বার্তার হার আর এনপিবি এল আর মানে হচ্ছে নিম্ন বার্তার হারে এনপিবি এবং এনপিবি এইচ আর মানে হচ্ছে উচ্চ বার্তার হারে এনপিবি অর্থাৎ আমরা যে দুইটা বার্তার হারে এনপিবি নির্ণয় করেছি একটা দশ পার্সেন্ট এবং আরেকটা পনেরো পার্সেন্ট এখন দশ এবং পনেরো পার্সেন্ট দুইটা বাট্টার হারে আমার দুইটা এনপিবি একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ এসেছে অর্থাৎ আমরা এখন তাহলে অঙ্কে মানটা বসাতে পারবো এখন দশ পার্সেন্ট এবং পনেরো পার্সেন্টের মধ্যে যে বাট্টার হারটা ছোট সেটা হচ্ছে লোয়ার রেট আর যে বাট্টার হারটা বড় সেটা হচ্ছে হায়ার রেট তার মানে অ্যালার হবে হচ্ছে দশ পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট প্লাস আর এইচ আর হবে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অর্থাৎ ফিফটিন পার্সেন্ট যেটা ছিল উচ্চ বার্তার হার মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো এনপিবি এল আর মানে নিম্ন বার্তার হারে আমার যে এনপিবিটা এসেছে দশ পার্সেন্ট বার্তার হারে আমার এনপিবি এসেছিল পজিটিভ এনপিবি সেটা হচ্ছে চার হাজার আটশো আট টাকা উপরেও আমার থাকবে এনপিবি এল আর অর্থাৎ চার হাজার আটশো আট টাকা এবং নিচেও হবে চার হাজার আটশো আট মাইনাস এনপিবি এইচ আর অর্থাৎ উচ্চ বার্তার হারে যে আমার এনপিবিটা এসেছে ফিফটিন পার্সেন্ট বার্তার হারে নেগেটিভ একটা এনপিবি মাইনাস অর্থাৎ তিন হাজার দুইশো টাকা এখন আমি এখানে মাইনাস চিহ্নটা দিয়েছি কারণ এনপিবি এটা ব্র্যাকেট দিয়ে আমি তোমাদের বললাম যে ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে নেগেটিভ ফিগার কিন্তু ক্যালকুলেটার তো বুঝবে না ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে নেগেটিভ ফিগার আমরা সাধারণত ফিনান্সে ব্র্যাকেট দিয়ে বুঝাই ক্যাশ আউটফ্লোগুলো বা নেগেটিভ ফিগারগুলো কিন্তু ক্যালকুলেটার সেটা বুঝবে না সেজন্য তোমার এখানে মাইনাস চিহ্নটা দিয়ে রাখতে হবে তবে আমরা জানি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় তাহলে তুমি চাইলে এখানে ব্র্যাকেটটা না দিয়ে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চিহ্ন দিয়ে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারো অথবা যারা একটু কম বুঝো বা বুঝতে একটু অসুবিধা হয় তারা প্রয়োজনে আরও একটা লাইন বাড়াবো এরপরে ক্যালকুলেশন করলে আমার আসবে পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন এইট আমি শেষে লাস্টে চারটা ডিজিট রেখে দশমিকের পরে তারপরে রাউন্ডিং অফ করে দিয়েছি তোমরা চাইলে সবগুলো ডিজিট রাখতে পারো তবে কোনো কিছুকে শত করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত একশো দিয়ে গুণ করার আগে দশমিকের পরে চারটা ডিজিট রাখতে বলি আর যদি একশো দিয়ে গুণ করে ফেলো তাহলে দশমিকের পরে তোমার যেন মিনিমাম দুইটা ডিজিট থাকে সেদিকে খেয়াল করবা অর্থাৎ আমরা যেহেতু এটা আন্ত আয়ের হার আয়ের হারগুলোকে আমরা শেষে একশো দিয়ে গুণ করে দিই ফিনান্সের যত আয়ের হার বা ব্যয়ের হারগুলো থাকবে সেগুলোকে শেষে আবার একশো দিয়ে গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমার রেজাল্ট আসবে টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন এইট অর
আন্ত আয়ের হার এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে এখন যদি আমি এই ক্যাশ ইনফ্লোগুলোকে অর্থাৎ ফিফটি থাউজেন্ড এবং থার্টি অর্থাৎ আইআরআর যে হারটা আমি পেয়েছি টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন এইট এটা দিয়ে যদি বার্তা করে আমি এনপিবিটা নির্ণয় করি তাহলে আমার এনপিবিটি আসবে শূন্য অর্থাৎ নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য নগদ বহিপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের সমান হবে তার মানে এনপিবি বা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালুটা হবে শূন্য যদিও তোমার আইআরআর শত বা এক্সাক্ট রেজাল্ট দেয় না সেজন্য তোমার এনপিবিটা হয়তো শূন্য আসবে না তবে শূন্যের কাছাকাছি একটা রেজাল্ট তোমার আসবে আর এই যে বললাম এখন তোমার এনপিবি এই টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন এইট পার্সেন্ট এনপিবি আসবে শূন্য এই অংশটুকু তুমি আবার এনপিবি নির্ণয় করে অঙ্কে দেখানো দরকার নেই এবং এটা তোমার যাচাই করারও কোনো দরকার নেই এতে তোমার সময় একটু বেশি লাগবে এখন আসি এখন আসি ক্যালকুলেশন যাদের ক্যালকুলেশন করতে একটু সমস্যা হয় তারা ক্যালকুলেটরটা হাতে নাও প্রথমেই চার হাজার ভাত চিহ্ন দাও ফার্স্ট ব্র্যাকেট চার হাজার আটশো আট প্লাস তিন হাজার দুইশো তেষট্টি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করো সমান সমান দাও যে রেজাল্ট বা অ্যান্সারটা তোমার এসেছে এখন ক্যালকুলেটারটা অ্যান্সার গুণ চিহ্ন মাল্টিপ্লাইড বাই ফার্স্ট ব্র্যাকেট পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করো এবার অ্যান্সার দাও সমান 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 দিয়ে যে অ্যান্সারটা তোমার এসেছে সেই অ্যান্সারের সাথে তুমি পয়েন্ট যোগ করে দাও অ্যান্সার প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো যে রেজাল্টটা তোমার আসবে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন সেভেন সামথিং শেষে রাউন্ডিং অফ করে দিয়ে একটা ডিজিট আমি যেহেতু রেখেছি পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন এট এবং এটা যেহেতু একটা আয়ের হার আন্ত আয়ের হার এটাকে আমরা একশো দিয়ে গুণ করে দিব টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন এট আসবে স্যার এখানে আমি যদি থার্টিন পার্সেন্ট লিখে দিই তাহলে কি খুব একটা সমস্যা হবে খুব একটা সমস্যা হবে না তবে যেটা আসবে যেহেতু তুমি শতকরাই প্রকাশ করতেছ সেটা রেখে দেওয়াটা সবচেয়ে ভালো আর আইআরআর বের করে অবশ্যই তুমি শেষে প্রায় লিখে দেবে কারণ তুমি বার্তার হার ধরেছো ফিফটিন পার্সেন্ট অন্য কেউ বার্তার হার হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট ধরে অঙ্কটা করেছে তার তখন আইআরআর কিন্তু টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন এট আসবে না এই একই অঙ্ক তুমি নিম্ন বার্তার হার দশ পার্সেন্ট পজিটিভ এনপিবি পেয়েছ এবং আরেকটা নেগেটিভ এনপিবি আনার জন্য যদি তুমি ফিফটিন পার্সেন্ট বার্তার হার না ধরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বার্তার হার ধরে অঙ্কটা করো তাহলেও তোমার আইআরআরে ভুল হবে না সেক্ষেত্রে তোমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট এনপিবি আসবে মাইনাস ফিগারে টেন অর্থাৎ দশ হাজার টাকা এক এবং তখন তোমার আইআরআরটা আসবে থার্টিন পয়েন্ট অর্থাৎ তুমি হয়তো পরীক্ষার হলে করলে টুয়েলভ আসলো পাশের আরেকটা ফ্রেন্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট ধরাতে ওর হয়তো থার্টিন পয়েন্ট ওয়ান এট আসছে এজন্য কিন্তু তোমাদের কারো অঙ্কই ভুল হয়নি আইআরআরে এতটুকু বিচ্যুতি তোমাদের হবেই এবং এটা ডিসকাউন্ট রেটের ডিফারেন্সিয়েশনের কারণে সেজন্য আমি প্রথমেই বলেছি তোমার নিম্ন বার্তার হার এবং উচ্চ বার্তার হারের মধ্যে পার্থক্য যত কম থাকবে তোমাদের রেজাল্টের অ্যাকুরেসিটা তত ভালো হবে তবে আমাদের দুইটা শর্ত অবশ্যই ফুলফিল করতে হবে একটা পজিটিভ এনপিবি আর একটা নেগেটিভ এনপিবি এখানে একটা কথা বলে নেই আসলে দুইটা এনপিবি বের করলেই হয়ে যায় আমরা আইআরআর নির্ণয় করতে পারি আমাদের পজিটিভ এনপিবি নেগেটিভ এনপিবি আমরা ইন্টারমিডিয়েটে তোমাদেরকে শিখাই যেহেতু বইগুলোতে আছে দুইটা এনপিবি নির্ণয় করলেই তোমার অঙ্কটা আইআরআরটা বের করা সম্ভব অর্থাৎ একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ না হলেও কোনো সমস্যা নেই সেটা আমরা তোমাদেরকে বলি না কারণ বইতে যেভাবে আছে সেভাবেই শিখাই যেন তোমাদের পরীক্ষার খাতাগুলো যারা মূল্যায়ন করবে যদি বইটাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে তাহলে যেন তোমাদের অঙ্কটা সঠিক হয় তার মানে দাঁড়াচ্ছে তুমি দুইটা পজিটিভ বা দুইটা নেগেটিভ এনপিবি দিয়েও আইআরআর বের কর করতে পারবা কিন্তু সেটা তুমি পরীক্ষার হলে করবা না এবং যাচাই করার কোনো দরকার নেই তোমার অবশ্যই একটা পজিটিভ এনপিবি লাগবে আর একটা নেগেটিভ এনপিবি লাগবে এখন আসি আইআরআরের ভিত্তিতে তোমার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মূল্যায়নটা আমরা কিভাবে করি আইআরআরের ভিত্তিতে আমরা বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটা মূল্যায়ন করি সাধারণত মূলধন ব্যয়ের হার বা বাট্টার হার তোমার উদ্দীপকে যেটা দেয়া থাকবে সেটার সাথে তুলনা করে অর্থাৎ মূলধন ব্যয়ের হারের চেয়ে আয়ের হার বা আন্ত আয়ের হার যদি বেশি হয় তাহলে তোমার বিনিয়োগ প্রকল্পটা লাভজনক হবে আর যদি মূলধন ব্যয়ের হারের তুলনায় আন্ত আয়ের হারটা কম হয় বা ছোট হয় তাহলে তোমার বিনিয়োগ প্রকল্পটা লাভজনক হবে না অর্থাৎ অলাভজনক হবে তুমি লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করবে আর অলাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো বর্জন করবে তবে যদি স্বাধীন প্রকল্প হয় তুমি দেখলা যে দুইটা প্রকল্পের আইআরআর নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এবং দুইটা প্রকল্পেরই আইআরআর এসেছে মূলধন ব্যয়ের হারের চেয়ে বেশি তাহলে তুমি দুইটা প্রকল্পেই লাভজনক 
দুইটা প্রকল্পই গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু সমস্যা হবে যদি হয় পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প অর্থাৎ মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ প্রজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে তুমি দুইটা প্রজেক্ট একসাথে গ্রহণ করতে পারবে না একটা প্রজেক্ট গ্রহণ করতে হলে আরেকটা প্রজেক্ট অবশ্যই তোমাকে বর্জন করতে হবে সেক্ষেত্রে দুইটা প্রকল্পের আইআরআরই যদি তোমার মূলধন ব্যয়ের হারের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ দুইটাই হচ্ছে লাভজনক তখন তুমি কোনটা গ্রহণ করবে তখন তুমি যেটার আইআরআর বেশি অর্থাৎ যেটা থেকে তোমার বেশি হারে আয় অর্জিত হবে সেই প্রকল্পটা তোমার জন্য বেশি লাভজনক সেজন্য সেটা গ্রহণ করবে আর অন্য প্রকল্পটা তুমি বর্জন করবে বা পরবর্তীতে বিনিয়োগের জন্য তোমার কাছে যখন ক্যাশ অ্যাভেলেবেল থাকবে সেই সময়ের জন্য তুমি রেখে দেবে এবার আসি স্যার যদি প্রথমেই আমি টেন পার্সেন্ট বাট্টার হারে যদি আমার এনপিবিটা পজিটিভ না এসে নেগেটিভ চলে আসতো তখন আমি কি করতাম প্রথমেই যে বাট্টার হার তোমাকে দেয়া হয়েছে উদ্দীপকে সে বাট্টার হারে এনপিবি নির্ণয় করার পরে তোমার যদি নেগেটিভ এনপিবি আসে তার মানে তুমি একটা নেগেটিভ এনপিবি পেয়ে গেছো তোমার শর্ত অনুযায়ী আর একটা পজিটিভ এনপিবি লাগবে আর পজিটিভ এনপিবির জন্য তুমি বাট্টার হারটা কি করবা কমিয়ে দিবা গুড এখন বাট্টার হারটা কমিয়ে কত পার্সেন্ট করবে এখানে যেহেতু টেন পার্সেন্ট করে করেছ তুমি ফাইভ পার্সেন্ট বাট্টার হার ধরে করে নেগেটিভ এনপিবি এসেছে পজিটিভ এনপিবি আনার জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারো অর্থাৎ তখন তোমার যদি ফাইভ পার্সেন্ট বাট্টার হারে পজিটিভ এনপিবি চলে আসে তার মানে হচ্ছে তোমার পজিটিভ এনপিবিও চলে আসছে নেগেটিভ এনপিবিও চলে আসছে এবং বাট্টার হার দুইটা তখন তোমার আর কোনো সমস্যাতে তুমি মান অনুযায়ী বসাবা এবং ক্যালকুলেশন করলে তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে এবং সিদ্ধান্তের জন্য তোমার সবসময় উচ্চতর দক্ষতা সিদ্ধান্তের জন্য আমরা এক নম্বর বরাদ্দ রাখি সিদ্ধান্তটা অবশ্যই ভালো করে লিখবে স্যার সব সময় কি আমি বাট্টার হার ফাইভ পার্সেন্ট ডিফারেন্স নিব কি না তুমি সুবিধার্থে টেন পার্সেন্ট ডিফারেন্স নিতে পারো কারণ ফর এক্সাম্পল আমাদের এই অঙ্কে আমরা যে অঙ্কটা একটু আগে করেছি সেখানে ফিফটিন পার্সেন্ট বাট্টার হারে যদি আমার এনপিভিটা নেগেটিভ না আসতো তখন কিন্তু আমার নেগেটিভ এনপিভির জন্য বাট্টার হারটা আরও কী করতে হইতো বৃদ্ধি করতে হইতো অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট ডিফারেন্স নিয়ে আমি তখন হয়তো অঙ্কটা করতাম সেজন্য পরীক্ষার হলে যেহেতু তুমি এত সময় পাবে না আমি ফাইভ পার্সেন্ট ডিফারেন্স দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়েছি কারণ আমি প্রথমে বলেছি দুইটা বাট্টার হারের মধ্যে পার্থক্য যত কম হবে রেজাল্টের একুরেসি তত বেশি হবে তোমাদের রেজাল্টের একুরেসি চেয়ে তোমার পরীক্ষার হলে সময়ের স্বল্পতা থাকবে বেশি এবং তোমার নাম্বারটা যেন তুমি পাও পূর্ণ নাম্বার যেন পাও সেটার দিকে তোমার বেশি আগ্রহ থাকা উচিত সেজন্য তুমি প্রথমে টেন পার্সেন্ট ডিফারেন্স নিয়ে অঙ্কটা করবে অর্থাৎ প্রথমে তুমি টেন পার্সেন্ট ডিফার বাট্টার হারে একটা এনপিপি পেয়েছ চার টাকা এরপরে তুমি পজিটিভ এনপিপি পেয়েছো নেগেটিভ এনপিপির জন্য বাট্টার হার ফিফটিন পার্সেন্ট না ধরে তুমি হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট ধরে নিতে পারো বা আলাদা ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো ফিফটিন পার্সেন্টের তোমার নেগেটিভ আসে কি না তাহলে আশা করি তোমরা আন্ত আয়ারটা বুঝে গেছো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ তাহলে আশা করি আজকে আন্ত আয়ের হার সবার বোঝা হয়ে গেছে তোমরা পরীক্ষার বোর্ডে দুই এবং দুই তে এটা দুইটা বোর্ডে এসেছিল তোমরা দেখে প্র্যাকটিস করতে পারো অথবা বই থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো একটু করে নিও অঙ্কটার সাথে সাথে দুই একটা প্র্যাকটিস করলে তোমার ভালো মনে থাকবে সামনে যেহেতু পরীক্ষা বাসায় এখন বসে না থেকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করো পড়ো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের না হওয়াটাই ভালো আল্লাহ হাফিজ